ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಭಾವಗಳಿರುವ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ರಚಿಸಬೇಕಾದ ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವವು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಭಾವಗಳ ಎರಡು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರಿಭುಜ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಮತ್ತು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಭಾಗವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಅಂಶದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಛೇದದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಪಾದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೀಸ್ ಬೀನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಳತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಭುಜ ಆಯಿತು ಇದು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಇದು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಭುಜ ಆಯಿತು ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಆದಮೇಲೆ ಎ ಬಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಘು ಕೋನವನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತು ಅಥವಾ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಬಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘು ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಗ ಎ ಎಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಶದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಛೇದದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿ ಕಂಪಾಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಛೇದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಬಿಂದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಈಗ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಎರಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಎ ಟೂವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ತ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಬರು
ಎಚ್ ಎ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ನಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತ್ರಿಭುಜ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ತ್ರೀಯನ್ನು ಬಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎ ತ್ರೀ ಬಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಎ ಬಿಗೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕೈವಾರವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ನೋಡಿ ಕಂಪಾಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಎ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಳತೆಯ ಕಂಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ಎ ಟೂನಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯಿಂದ ಕಂಸವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಎ ತ್ರೀಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಸ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಅಳತೆಯಿಂದ ಎ ಟೂನಿಂದ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಳತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಎ ಟೂ ಎ ಟೂನಿಂದ ಬಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಇದು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಎ ಸಿಗೆ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆ ಆಗಿರಲಿ ಕಂಸವನ್ನು ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಳತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಳತೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಛೇದಿಸುವಂಥ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅನುರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಚನೆ ಹಂತಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟು ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಖಾ ಖಂಡವನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮೂರನೇದು ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಬಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ಸಿ ಬಿಂದು ಆಗಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದು 
ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ಬಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಲಘು ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮನಾದ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದು ಯಾವುದು ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಮತ್ತು ಎ ತ್ರೀ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗೂ ಎ ಎ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಆಗಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ತ್ರೀ ಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎ ತ್ರೀ ಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ತ್ರೀ ಬಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಎ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದು ಬಿ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಅಥವಾ ಸಮರೂಪಿಯಾದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಮರೂಪಿಯಾದ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ರಚನೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರಚನೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಎ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಎ ಎ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಎ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ತ್ರೀ ಎ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಇದು ರಚನೆಯಿಂದ ನಾವೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರಚನೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಎ ಟು ಬಾಯ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎ ಎ ಟು ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಯ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀರ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಎ ಎ ಟು ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಎ ಟು ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ ಎ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಇದು ಎರಡು ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎರಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಸಮ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಸಮ ಇರುತ್
ए बी डैश बै बी डैश बी इज ईक्वल टू ऐन टू बै वन आगदे विलोभमिकोड़ विलोभमेन बी डैश बी डवैडेड बै ए बी डैश आगते अरे वन बै टू आना थ्री अंतोड़ ना नमी बेरतकू टू बै थ्री बेद्र ए बी डैश बै बी डैश बी अंत तकबू ए बी डैश बै ए बी बै ए बी डैश ए बी बै ए बी डैश अगोण ए बी ऐन बरबूद ए बी डैश प्लस बी डैश बी ए बी प्लस ए बी डैश प्लस बी डैश बी डवैडेड बै ए बी डैश इज ईक्वल टू सप्रेट मे बी डैश बै ए बी डैश प्लस बी डैश बी बै ए बी डैश ए बी डैश ए बी डैश कैंसल इज ईक्वल टू वन प्लस इले बी डैश बी ए बी डैश के बेले ऐन वन बै टू अदान को अलगे ए बी बै ए बी डैश इज ईक्वल टू ऐन बे टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री अरे थ्री बै टू आते नमी विलोम तक ऐन बे बी डैश बै ए बी इज ईक्वल टू ये टू बै थ्री आगते फस्ट पार्टी बरतकू नाकु अंत इकोणिभुज तक त्रिभुज तक नोड़ी त्रिभुज ये नमी त्रिभुज तक ए बी डैश सी डैश ए बी सी त्रिभुज तक इमी बी सी प्यारल टू बी डैश सी डैश बी सी त्रिभुज ए बी सी ए बी डैश सी डैश त्रिभुज ए बी सी तक बी सी प्यारल टू बी डैश सी डैश याके रचन नावे मोदी बरतकू एश ए बी सी तक इोण सोण अन रूप कोण इमर रेखे हेकंड्रे त्रिभुज कत्सदे नमी सकता कोण अलगे नमी अनूप कोण इू कूड़ा अनूप कोण सी डैश सी डैश अरे वो जो नमी कोण्रे ना ऐनमबू समरूपी त्रिभुज अंत अल्ले बे त्रिभुज ए बी डैश सी डैश सिमिल ट्रयांगल त्रिभुज ए बी सी ये कोण कोण नियम दरू कूड़ा समरूपी मेले इन अनुपात बरक्रे ऐन नमी ए बी डैश बै ए बी इज ईक्वल टू ए सी डैश बै ए सी इज ईक्वल टू बी डैश सी डैश बै बी सी ए बी डैश बी डैश तक ए बी डैश बी डैशु नमी टू बै थ्री अंदमे अलग नावेबू इू सीरबिटू टू बै थ्री के बाकबू यद्रे बंदू नाक्रे नावे रचने नमी समर्थने आगेतकू इन डौट्स कमेंटी अंत मतलब निम्लू कूड़ा धन्यवाद